。假如泡泡糖参加吹泡泡比赛，你猜哪个能吹出最大的泡？西瓜泡泡糖，它可以说是泡泡糖的鼻祖了。人生买的第一颗泡泡糖就是它，当年一毛钱就能买两颗，长得圆滚滚，非常卡哇伊。小时候，要是能有这一罐，做梦都得笑醒。闻一下满满的西瓜味，吃起来还是和小时候一模一样的味道。不过我今天才发现，里面竟然是空心的。来试一下它的吹泡效果，没吹出来，太久没吹，记忆有点生疏了。调整一下，重来，不够大，我们多吃几颗，嚼它个九九八十一下，别紧张。先让舌头跟泡泡糖熟悉熟悉，可以了。看在我太久没吹的份上，我们多给他几次机会，这一次可以了。目测泡泡直径五厘米，西瓜泡泡糖还是很优秀的。掌声鼓励。大大泡泡糖，光听这个名字就知道，这款泡泡糖肯定吹得很大，打开就是满满的水果味，非常好闻。里面有四种不同味道的泡泡糖：菠萝、青柠、草莓、香橙。先来一个香橙味的，口感吃起来比西瓜泡泡糖柔软，而且没什么粉感。试吹一下，第一次就吹出来了，果然柔软的泡泡更好吹。没想到吃一个就能吹出这么大的泡。接下来我们多吃几个，四个口味都一起来。还以为混合版的更好吃，然而并没有。第一次一口气吃四颗泡泡糖，感觉嘴巴分分钟能喷出口水瀑布。充分的咀嚼了一分钟后，开始吹泡，看一下它能吹多大。四厘米，四厘米，酝酿一下再来。这个直接挂嘴上了，都不破的，感觉它还能更大。这直径得有六厘米了吧？最后再来挑战一次。最后这个直径得有七厘米吧，连泡泡本人都震惊了。我感觉今天的吹泡王者就是他了，其他人很难超越。认为是个抠音，认为不是的抠啊。比巴补，它也是我童年回购比较多的泡泡糖，不过卖的比较贵，两毛钱一颗。一共有五种口味，我最喜欢买蓝莓的。有人跟我一样吗？打开泡泡糖，里面还有一张卡通纹身贴纸。当年有多少人就是冲着贴纸买的泡泡糖？我记得贴完要用水打湿，再给它拍一拍，撕下来。算了，还是直接吹泡泡吧。味道还是跟小时候一样，嚼起来也是比较柔软的泡泡，但是吹出来的泡很小，也很容易破。老规矩，还是多来几个。牙口不好的人千万别这么吃，除非你想给自己拔牙。这一坨嚼完。你就可以体会到什么叫咬肌无力，开始吹泡。好了，我宣布，比巴补淘汰。棉花泡泡糖这款我小时候没买过，应该是后来才出的。比巴补他妹妹，棉花泡泡糖，据说吃起来就跟吃棉花糖一样的。我真的非常好奇，吃完真的能吹泡吗？试了一下。这个棉花口感真不是吹的，轻轻绵绵入口即化。我可以给它打九十分，不过味道嘛，只能打三十，因为实在太甜了，齁甜齁甜的。来吧，试一下它的吹泡能力。每次都是刚开始要发力，它就破了。我这口水都要吹出来了，你能不能自己争口气？看来比巴布他妹妹也不行。果然是一家生的，我放弃了。阿尔卑斯泡泡糖，阿尔卑斯的棒棒糖很多人都吃过，但是他们家的泡泡糖你们吃过吗？来一根波子汽水蓝莓味，外表长得跟棒棒糖一样，敲起来也是硬邦邦的。我以为放进嘴里它就会变软，然并毛，人家就是一根正经的棒棒糖。包装上说舔掉外壳就能吃到蓝莓夹心，我都舔了这么久了，为啥还是咬不动呢？大概也就含泪舔了五十多分钟，我才触摸到这个珍珠泡泡糖的心。还记得你是泡泡糖吗？
。此时此刻，我早已失去了对他的兴趣。谁会为了吃泡泡糖，舔五十分钟棒棒糖呢？但是为了公平起见，咱们还是得勉强吹一下的。好家伙，这么一吹，直接出局！我宣布，这是我吃过最难吃的泡泡糖——果冻泡。很像西瓜泡泡糖的升级版，打开也是满满的西瓜味。泡泡糖的中间有一个果冻条，小时候就喜欢先吃里面的果冻，再开始吃泡泡糖。它跟西瓜泡泡糖一样，味道带苦。我们多炫几个，看它能不能超越今天的吹泡王者。看来最多只能吹五厘米了。果冻泡表示不服，再挑战一次。六厘米不能再多了，暂时排名第二。绿箭，小时候我们都把它当成泡泡糖来吃，但是因为它卖的太贵，通常我妈都不让买。小小一条，包装非常简洁，闻起来是非常清新的薄荷味，特别适合嘴巴不够香香的人。吹出来的泡很响，但不大。我认为他在吹泡方面还是有潜力的，给他多来几根。这一口下去，直接给我凉到肚脐眼了。吹他，再吹，再吹，再吹，再吹，再吹，再吹，再吹，我真的真的已经尽力了。那些年，妈妈不让买的零食，可以玩的零食玩具，积木糖果。小时候要是有这种积木糖果，那我做梦都能笑出猪叫声。<笑>可是我妈说：“你说水长这么大了还玩这种积木？”我妈果然不懂，童年的缺失需要长大后拼命弥补。你看，公主被困在城堡里，等我们来英雄救美。可是这芭比公主有点任性，非得从屋顶出来。看她这么可怜，我们给她换换衣服，最后连礼服都换上了，还是朝里朝气，适合拿去送闺蜜。打开另一个门，就能拿到城堡珍藏的糖果。拿到糖果的瞬间，我都吓傻了。这是小熊软糖吗？怎么进了趟城堡变成这副鬼模样？勉为其难试了一下，竟然还不错，是可乐味的，口感很软。糖果吃完，城堡完腻了，还可以把它送给熊孩子，让熊孩子住进城堡里，世界瞬间就清净了。真的吗？投篮机糖果，我妈说我天天在家不运动，以后肯定长不高，吓得我赶紧去小卖部给自己安排了一只投篮机。有了这个投篮机，在家躺着也能运动了。就我这个投篮技术，不能说百发百中，但也是有点天赋在身上的。连隔壁的二狗子都说了，我就是安门村篮球的希望。我妈说这是瞎扯淡，难怪你长这大，就你买的这个东西，人家隔壁三岁小孩都不玩。三岁小孩不玩，那是因为技术不行。看我来个篮球绝杀，篮球都给扣死了，必须奖励自己吃个糖。打开一看，是果冻条，吃起来酸酸甜甜，真不错。多炫几根，肯定能长高高。哎呀，我已经是四岁了，你不要这样耍我嘛！迷宫糖果，小时候最喜欢玩各种迷宫游戏，花九块钱买了这个迷宫糖果。我妈问我怎么又乱买玩具，我说迷宫是买笛子的时候送的，买笛子送迷宫，学习起来更轻松。我妈又问糖果哪来的，我说买迷宫送糖果，吃完不上火。我妈无话可说，走了。终于可以安心玩会迷宫了，就是玩来玩去，怎么也找不到出口，是不是买错了？玩砸了！寻宝箱糖果，小卖部老板说了，这款是糖果盲盒，需要解锁每个门才能吃到糖果。我就喜欢这种需要动脑的糖果，一看就是专门为高智商人士量身打造的，一顿操作猛如虎，都不用五秒钟，我就解开了所有的锁。不过让人费解的是，我没有找到糖果，难道是我的智商不够吗？我妈问我花了多少钱，我说二十，结果她说，我看你这个智商啊，就是五百块掉地上，摔成了两半。这是什么意思？有人知道吗？
。刘体雄，没想到之前很火的刘体雄，小卖部也有卖，而且还是可以吃的刘体雄。两只果酱笔，一包跳跳糖，再加一个盘子，就到了我发挥艺术细胞的时候了。把灵魂果酱注入小熊的身体，小熊的气质立马就与众不同了。我妈问我在干嘛，我说在涂鸦。她又问鸭在哪，果然越伟大的作品，能看懂的人就越少。最后再给这个躺板板的流体熊撒上灵魂跳跳糖，伟大的艺术品就诞生了。重点是这玩意涂完还能吃，又艺术又环保。魔法棒，小的时候谁不想要一个魔法棒呢？花十三块给自己买了一根七彩魔法棒，我妈一看就说：“这魔法棒要是能让你考一百分，别说一根，一百根我也给你买。”其实我也不想乱花钱。可是这魔法棒里有糖果，不仅如此，它还能发光。晚上带着它出门，哪个小孩看了不迷迷？这狗见了都得退避三尺。我妈说很好，刚好最近家里的打火棒丢了，我看你这个魔法棒拿起来还挺顺手的啊。咖啡机饮料，听说咖啡这种东西喝了就能提神醒脑。最近刚好犯秋困，赶紧给自己安排一台全自动美式咖啡机。把盖子打开，拿出里面的咖啡豆，看起来非常高级，连咖啡豆都是独立包装的。就是这咖啡豆，跟我想象中的不太一样。把它放进咖啡机里，多放几个，效果更好。加水，再用筷子进行全自动搅拌，按下自动按钮。咖啡就出来了，据说老外一天不喝就浑身难受，我也赶紧来试一下。不是我吹，里面全是科技与狠话，喝上一口我能难受一天。